হ্যালো বন্ধুরা ওয়েলকাম ব্যাক টু আর এম আনপ্লাক আজকে থেকে আমরা নতুন জার্নি শুরু করলাম টু বি আ বেটার কিবোর্ড ইস এভরি ডে তো চলো শুরু করা যাক আমি এখানে ইন্ডিয়ান নোটেশান ফলো করব বাংলাতেই বলবো তো তোমাদেরকে বুঝতে কোনো অসুবিধা হবে না তো ভিডিওটা দেখতে থাকো তোমরা म्यूजिकटा दिए शुरू करा इटा तुम्हारे अटेंशन नवर जो जस्ट छो तो एकदम बेसिक के शुरू करब ये एक फाइव अपटेप कीबोर्ड पाँच अपटेपर कीबोर्ड एखे सिक्सटी वन एकषट्टी की थे तो हमारे कीबोर्ड मडल नम्बर हे याम पी एस आर एस एक्स सेभन हंड्रेड तो तुम्हारे एत दामी कीबोर्ड ना कल चलने बिगनार लेवे तुम्हारा जो कीबोर्ड नीते पर जेटा एटलिस्ट सिक्सटी वन की थकोटी की थको इरम कोबोर्ड ही नाओ और चेषा करब जो तेज़ टाच रेसपन्स थे तो टाच रेसपन्स कारण दरकार एक खूब बेसिक जिन धरो हमें की जगह प्रेस करी जो आस्ते प्रेस करी तो साउंड आसते है जो जोरे प्रेस करी तो साउंड जोरे ये टाच रेस देखो जोरे प्रेस कर साउंड जोरे हलो जो आस्ते प्रेस करी तेज़ साउंड आसते है तो ये आप कीबोर्डे पूरा फिल्ड बुझते पर बजान मजाटा पा तो से ही टाच रेसपन्स कीबोर्ड खूब दरकार कीबोर्डे जान टाच रेसपन्स थे तो बेसिक जिन शुरू करा जा আমরা একদম বাংলাতে শুরু করব সমস্ত নোটেশনগুলো আর যেটা বলবো সবটাই বাংলাতে বলবো তো দেখো এখানে যে কীগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি দেখো এগুলো সেগুলো হচ্ছে দুটো গ্রুপে আছে একটা কালো একটা সাদা তো তার মধ্যে দেখো দুটো কালো কি পরপর আছে তারপর তিনটে কালো কি পরপর আছে ঠিক আছে এর এছাড়া বাকি সাদা কীগুলো রয়েছে তো যেখানে দুটো কালো কি পরপর আছে তার প্রথম কি এর আগেরটা মানে এটা এটা হলো সা ठीक है ठीक एक ही भाव एटा एक सातर पर गापे गा सी সপ্তক এখানে এখানে পাঁচটা সপ্তক আছে এই সা থেকে এই নিয়ে একটা সপ্তক এই সা থেকে একবারটা নিয়ে একটা সপ্তক এখান থেকে এই সা থেকে এই নিয়ে একটা সপ্তক এই সা থেকে এই নিয়ে একটা সপ্তক এবং এই সা থেকে এই নিয়ে একটা সপ্তক তো এবারে যেটা বলা সেটা হচ্ছে যে বাকি স্বরগুলো কী কী আমরা প্রথমে স্বরগুলোকে বুঝে নিই প্রথমটা কী হলো আচ্ছা এখানে যেটা বলা সেটা হচ্ছে আমরা যে মধ্য মাছের যে সপ্তকটা আছে এটাকে আমরা বলি মিডিল অক্টেপ বা মধ্য সপ্তক এর আগের যেটা আছে সেটা হচ্ছে লোয়ার অক্টেপ বা মন্দ সপ্তক আর এর উপরে যেটা আছে সেটা হচ্ছে আপার অক্টেপ বা তার সপ্ত লোয়ার অক্টেপের আগেরটাকে বলা হয় লোয়ার অফ লোয়ার লোয়ার অক্টেপ আর যেটা আপার অক্টেপ আছে তার উপরের অক্টেপটাকে বলা হয় আপার অফ আপার অক্টেপ তো সেটা একটা বেসিক নেম কনভেনশন তো আমরা এবারে কি করব সেটা হচ্ছে যে আমরা প্রতিটা সপ্তকের স্বরগুলোকে চিনব তো এটা হচ্ছে আমরা সি মেজার স্কেল দিয়ে শুরু করছি তাই সি মেজার স্কেলে কীভাবে আমরা লি নোটেশানগুলোকে বুঝব সেটা দেখিনি প্রথমে কি হলো এটা হচ্ছে সা তারপরে হচ্ছে এটা রে তারপরে হচ্ছে এটা গা তারপরে এটা হচ্ছে মা তারপরে হচ্ছে এটা পা তারপরে এটা ধা তারপরে এটা ডি তারপরে এটা আবার সা তো এই সা থেকে নি যেগুলো আমরা বাজালাম এগুলো সবই শুদ্ধ সর ছিল মানে সা রে গা বা পা ধা নি অ্যান্ড সা এবার এই সা আর রে এর মাঝে যেটা আছে এটা এটা হচ্ছে কোমল রে একে আমরা ডিনোট করি রি দিয়ে তো আমি তোমাদেরকে যে ছবিটা দিয়ে দিচ্ছি তোমরা কিনে দেখতে পাবে তো সেখানে তোমরা চিহ্নগুলো একটু ফলো করো চেষ্টা করবে এই অনেকে চিহ্নগুলো কিবোর্ডের মধ্যে পেস্ট করে দেয় আঠা দিয়ে লিখ কাগজ দিয়ে ফাটিয়ে দেয় তোমার পেন্সিল দিয়ে পেন দিয়ে লিখে দেয় চেষ্টা করো সেটা না পড়তে কারণ সেটা যদি তোমরা করো তাহলে তোমাদের চোখটা মাথাটা তোমাদের সেই চোখটা বারবার ওই লেখার দিকে চলে যাবে এবং তোমরা ব্যাপারটাকে ঠিক তাড়াতাড়ি অ্যাকসেপ্ট করতে পারবে না তো চেষ্টা করো ওটা না লিখে জাস্ট যে স্ক্রিনশটটা আমি দিয়ে দিচ্ছি এখানে 
লেসনে সেখানে যে ছবিটা লেখা আছে সেখানে ডেসক্রাইব করা আছে তোমরা সেটা দেখে বোঝার চেষ্টা করো এটা মনে রাখার চেষ্টা করো খুব সহজে এটা চলে আসবে প্রথমে সা তারপরে রে সা রের মাঝে যেটা আছে এটা হচ্ছে কোমল রে একই হবে রে আর গা তার মাঝে যেটা আছে এটা হচ্ছে কোমল গা গায়ের পরে এটা বা এখানে তার মায়ের পরে হচ্ছে পা মার পায়ের মাঝে যেটা আছে এটা হচ্ছে করিমা বা তীব্র মা পায়ের পরে ধা পার ধায়ের মাঝে যেটা আছে এটা হচ্ছে কোমল ধা তারপরে ধায়ের পরে নি এখানে ধার নি এর মাঝে যেটা আছে এটা হচ্ছে কোমল নি তাহলে আমরা কি পেলাম সা কোমল রে শুদ্ধ রে তারপরে কোমল গা শুদ্ধ গা তারপরে হচ্ছে মা মা কোমল হয় না মায়েরটা হচ্ছে কি তীব্র মা বা করিমা বলে তো মায়ের পরে এটা হচ্ছে মা করিমা বা তীব্র মা তারপরে পা পায়ের কোনো কোমল পা বা পরিপা বা কিছু হয় না শুধু শুদ্ধ পা হয় পায়ের পরে এটা হচ্ছে ধা পায়ের পরে আমরা কি পাচ্ছি পায়ের পরে ধা মাঝে হচ্ছে কোমল ধা মানে পা কোমল ধা ধা তারপরে হচ্ছে কি কোমল নি তারপরে হচ্ছে শুদ্ধ নি তারপরে আবার শুদ্ধ সা বা এটা হচ্ছে আপার অক্টেভের সা তাহলে আমরা কি পেলাম সা কোমল রে গা কোমল গা শুদ্ধ গা মা করিমা পা কোমল ধা ধা কোমল নি শুদ্ধ নি তারপরে আবার সা এই হচ্ছে আমাদের স্বরের পরিচিতি তোমরা দেখে নাও এখানে চিহ্নটা যেভাবে লেখার আছে আমরা সা মুখে বলবো কিন্তু লেখার সময় শুধু দন্তেশ্বর বা সহ চিহ্নটা দিয়ে বোঝাবো আমরা কোমল রে এটা মুখে বলবো এটাকে আমরা যখন লিখবো তখন হচ্ছে রি মাধ্যমে বোঝাবো শুদ্ধ রে আমরা মুখে বলবো রে কিন্তু লেখার সময় আমরা এখানে ডোনেশনটা নোটেশনটা যেটা সেটা ব লিখবো এটা হচ্ছে আকার মাত্রিক নোটেশন তো সেইটা আমরা ফলো করছি এখানে গা কোমল গাকে আমরা লিখবো হচ্ছে যেটা আমরা বিজ্ঞানের গ ভাবি সেই ইমোয় গ সেটা তারপরে হচ্ছে ম তারপর এখানে হচ্ছে মাকে আমরা বলবো ম পাকে লিখবো প দিয়ে আর করিমা বা তীব্র মা যেটা সেটাকে আমরা খিওয়ে ম এটা ইউজ করব ব্যবহার করব তারপরে পায়ের পরে হচ্ছে এখানে পা তারপর এটা ধা মাঝে হচ্ছে কোমল ধা কোমল ধাকে আমরা দ দিয়ে বোঝাবো আর শুদ্ধ ধা যেটা সেটা আমরা ধ দিয়ে বোঝাবো তারপরে আসছে কি কোমল নি এটাকে আমরা মধ্যের ন দিয়ে বোঝাবো আর শুদ্ধ নি যেটা সেটা আমরা দন্তের ন দিয়ে বোঝাবো তোমরা ছবিতে দেখতে পাচ্ছ পরিষ্কার কোনটা কি আছে ওটা শুধু বুঝে নাও যখন লেসেনগুলো আসবে এক এক করে পরপর পরপর তোমরা বুঝতে প্র্যাকটিস করতে থাকবে কোনো প্রবলেম হবে না আশা করি তো এটা হচ্ছে বাংলা নোটেশন আমরা বাংলাতে এইভাবে বলি এবারে তোমাদের ফিঙ্গার নাম্বারটা বুঝতে হবে সেটা হচ্ছে দেখো এইভাবে হাতটা আমরা যদি রাখি তাহলে এটা আমাদের লেফট হ্যান্ড এটা আমাদের রাইট হ্যান্ড ঠিক আছে তোমার ছবি দিয়ে দেখতে পারবে আমাদের লেফট হ্যান্ডে যেটা রয়েছে ফিঙ্গার নাম্বার আমরা কীভাবে বলি ফার্স্ট হচ্ছে লেফট হ্যান্ডের ক্ষেত্রে এটা হচ্ছে ফিঙ্গার নাম্বার ওয়ান মানে ফিঙ্গার ওয়ান ফিঙ্গার টু ফিঙ্গার থ্রি ফিঙ্গার ফোর অ্যান্ড ফিঙ্গার ফাইভ তাহলে কী হলো ফিঙ্গার লেফট হ্যান্ডের ক্ষেত্রে ফিঙ্গার ওয়ান টু থ্রি ফোর অ্যান্ড ফাইভ আর রাইট হ্যান্ডের ডান হাতের ক্ষেত্রে কী হবে ফিঙ্গার নাম্বার ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ ফিঙ্গার ওয়ান টু থ্রি ফোর অ্যান্ড ফাইভ তাহলে আমরা এইভাবে ধরলে কী হবে ফিঙ্গার নাম্বারটা লেফট হ্যান্ডের ক্ষেত্রে এখান থেকে শুরু হবে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ আর রাইট হ্যান্ডের ক্ষেত্রে ফিঙ্গার নাম্বার ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ এটা বেসিক কনসেপ্ট আমাদের জানা দরকার আমরা এটাই ফলো করব এবার এই ফিঙ্গার নাম্বারটা কারণটা কি কারণটা হচ্ছে যে আমরা যখন নোটেশনগুলো দেব এরপরে লেসেনগুলো দেখব সেখানে প্রত্যেকটা লেসেনের ফ্রুতে আমরা ফিঙ্গার নাম্বারটা লিখে দেবো তো সেই ফিঙ্গার নাম্বারটা লিখে দেওয়ার জন্য তোমাদেরকে সুবিধা হবে ফিঙ্গার নাম্বারটা ধরে প্র্যাকটিস করতে গেলে আচ্ছা এবার আমি কথা বলি যে বাঁ হাতে যেটা আমরা বাজাবো আমরা ডান হাতে মিউজিক বা লিডটা বাজাচ্ছি আর ডান হাতে ডান হাতে আমরা মিউজিক বা লিড বাজাবো ডান হাতে যেমন ধর এটা বাজাচ্ছিলাম আমরা ক্ষেত্রে আমরা ডান হাতটা ইউজ করব সেক্ষেত্রে আমরা বাংলাতে লিখব আর আমরা যদি কোনো কর্ড ব্যবহার করি বা লেফট হ্যান্ডে কর্ড বা কি প্রেস করি সেগুলোকে আমরা ইংরাজিতে লিখব তো ইংরাজিতে আমরা কীভাবে লিখব একই রকমভাবে আমরা এটাকে সা ধরেছিলাম সা রে গা মা পা ধা নি সা তো আমরা এখানে ধরব কি সি ইংরাজিতে আমরা কী লিখব এবং এখান থেকে যদি দেখাই সি এই অক্টোবর ক্ষেত্রে 
चले प्रथम बेसिक शुरू कर लिखबो तो सर पर तीनटे बीट आज फाका तो तीनटे फाका जो जैगा रही है इटा के होल्ड करब ए रखम भाव टू थ्री फोर एंड दें रे टू थ्री फोर दें गा टू थ्री फोर दें मा टू थ्री फोर एंड दें टू थ्री फोर हमें कि बजाब देखे ना चलो हमें जो बजा रईट हैंडे सा ठीक तक ही लेफ्ट हैंडे सी प्रेस करब यह रखम तो म्यूजिक काउंटा के होल्ड करब यह मैं बोझार सुविधार जो ठीक ना 
কারণ আমাদের এখানে প্রত্যেকটা যখন আমি যাচ্ছি তার রিদম কাউন্টার যেন সেম থাকে মানে যতক্ষণ আমি সাড়ের ওপর ভোট করবো ঠিক ততক্ষণ আমি রেড ওপরে ভোট করবো তাহলে আমাদের এবার এরকম দাঁড়ালো দেখো মুখে বলে বলে যদি আমরা প্র্যাকটিসটা করি তাহলে আমাদের রিদম সেন্সটা খুব তাড়াতাড়ি ডেভেলপ করে তুমি মুখে না বলে এমনিও প্র্যাকটিস করতে পারো এইভাবে দেখো নেক্সট যে এক্সারসাইজটা আছে এক্সারসাইজ টুটা তো সেখানে কি আছে যে সাইয়ের পরে একটা বিট হোল্ড আছে তারপরে রেয়ের পরে আবার একটা বিট হোল্ড আছে তাহলে আমরা এটা কীভাবে বাজাবো প্রথমে রাইট হ্যান্ডটা দেখে নাও মুখে বলছি কাউন্টটাকে বোঝার জন্য তো এবারে আমরা বোঝান বাজাবো এক্সারসাইজ টু এর পরে এক্সারসাইজ থ্রিটা আমরা দেখে নিই এখানে কি আছে প্রথমে রাইট হ্যান্ডটা বাজাচ্ছি এখানে এক্সারসাইজ থ্রিতে সাইয়ের পরে তিনটে বিট হোল্ড আছে তো আমাদেরকে ওটা ধরতে হবে তো সেই জন্যে আমরা সাইয়ের পরে তিনটে বিট হোল্ড করেছিলাম এবার বোথ হ্যান্ডে বাজাই এরপর দেখো এক্সারসাইজ ফোর যেটা আছে এখানে প্রতিটা বিটে দুটো করে মেলোডি রয়েছে তো আমরা এক্ষেত্রে একটু স্পিডে বাজাবো কেমন হবে জিনিসটা প্রথমে রাইট হ্যান্ডটা দেখো তো লাস্টে সাইয়ের পরে তিনটে মিনিট হোল্ড আছে আমরা সেটা সেইভাবেই হোল্ড করলাম তো বোঝান দিয়ে বাজাচ্ছি একবার দেখে নাও আঙুলের মুখটা দিয়ে বাজাবার চেষ্টা করবো যখন আমি প্রেস করবো আমরা এই মাথাটা দিয়ে বাজাবার চেষ্টা করব সব সময়ের জন্য প্রথম প্রথম আমাদের এই দুটো আঙুলে একটু প্রবলেম হবে সবার ক্ষেত্রে হয় সমাদের ক্ষেত্রে হবে এবং প্র্যাকটিস করতে করতে এটা ঠিকও হয়ে যাবে কোনো প্রবলেমের কিছু নেই ডান হাত বাঁ হাত দুটোকেই আমাদেরকে সমানভাবে চালাতে হবে তা না হলে আমরা ঠিকঠাক কিবোর্ডিস্ট বা পিয়ানিস্ট হতে পারব না তো আমাদেরকে লেসেনটা প্র্যাকটিস করতে হবে তোমরা অন্তত দশবার এভরিডে এই লেসেনটা প্র্যাকটিস করো তোমাদের প্রবলেম সলভ হয়ে যাবে যদি তুমি ভিডিওটা এতদূর পর্যন্ত দেখে থাকো তাহলে নিশ্চয়ই ভিডিওটা থেকে তোমার কোনো উপকার হয়েছে তো তার জন্য একটা জিনিস চাই তোমরা চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখো যাতে পরবর্তী এরকম প্রচুর ভিডিও তোমরা দেখতে পাও টিউটোরিয়াল ভিডিও হোক বা অন্য মিউজিক ভিডিও আর অবশ্যই ভিডিওগুলো লাইক করো শেয়ার করো আর তোমাদের যদি কোথাও বুঝতে কোনো প্রবলেম থাকে তাহলে সেটা কমেন্ট করে জানিও আমি কমেন্টে উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব আর না হলে পরবর্তী ভিডিওতে তোমাদের কমেন্টগুলো নিয়ে ডিসকাস করবো আর তোমার বন্ধু বা ফ্যামিলি মেম্বার যদি কেউ কিবোর্ড বা পিয়ানো শিখতে চায় তার কাছে এটা শেয়ার করে দিও পৌঁছে দিও তো এটা তারও উপকার হবে 
तो देखा परवर्ती भिडियोते परवर्ती लेसने तबाई भलो थेको और एनजय द लाइफ उ मानते